ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചട്ടിപ്പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇത് മധുരമുള്ള ചട്ടിപ്പത്തിരിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ചട്ടിപ്പത്തിരി റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൈദ ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ കോഴിമുട്ട ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കലക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കോഴിമുട്ട തന്നെ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര കപ്പോളം വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മൈദ ഇടുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ആദ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ബ്ലേഡിലൊന്നും പറ്റി പിടിക്കില്ല പിന്നെ ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നല്ല സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കലക്കിയെടുത്താലും മതി പക്ഷേ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അത് കട്ടെല്ലാം പോയി കിട്ടാനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ലൂസായിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് വേണ്ടത് ഒരുപാട് തിക്ക് പാടില്ല ഇനി ഒരുപാട് തിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്പം കൂടി വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത് നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്പൂൺ വീതം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ദോശയെല്ലാം പരത്തിയെടുക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം പിന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ മതി ഇത് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് വീ എടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ചുട്ടെടുക്കാം ഒരുപാട് കട്ടിയിൽ പരത്തണ്ട കട്ടി കുറച്ചിട്ട് വേണം അത് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാം ചുട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് കസ്കസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കസ്കസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ള കസ്കസാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം ഇതിൽ കുറച്ച് മണ്ണെല്ലാം കാണും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത ശേഷം ചെറിയൊരു അരിപ്പയിലൂടെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം നല്ല ഇതിലുള്ള മണ്ണൊക്കെ പോകുള്ളു അത് തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് തവണ അത് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ വെള്ള കസ്കസ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഇടേണ്ടതില്ല ഈ കസ്കസ് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നാട്ടിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും ഇത് പക്ഷെ ഗൾഫിലൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാണാനും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ചട്ടിപ്പത്തിരിയിൽ ശരിക്കും ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വറുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓയിലോ നെയ്യോ ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ തീ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അവിടെ അത് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വറു ഇതിങ്ങനെ പൊട്ടി പൊട്ടി ഇങ്ങനെ വരും അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിന് കസ്കസ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പൊട്ടി കളിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിത് തീ ഓഫാക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കസ്കസ് ഇപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അധിക സമയം ഇതിൽ വെ വെക്കേണ്ട ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആയപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ അതേ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂനട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാഷ്യൂനട്ടിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല ഞാനിവിടെ അര കപ്പോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്യാഷ്യൂനട്ട് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളറാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഗോൾഡൻ കളറായി വന്ന ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ കിസ്മിസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ
ഞാൻ ഏഴ് മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വളരെ ചെറിയ മുട്ടയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഏഴ് മുട്ട എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി വലിയ മുട്ടയാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചെണ്ണക്കം മതിയാവും ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ചിക്കിയെടുക്കാം അതായത് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ചെറിയ മുട്ട ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഏഴെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വലിയ മുട്ടയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അഞ്ചെണ്ണം ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി നമുക്ക് തീ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇത് മുട്ട കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്ന ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക കുറച്ച് അധികം തന്നെ വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലേ ടേസ്റ്റ് കാണുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വേണ്ട എങ്കിൽ ചെറിയ ഒന്ന് മൂന്നോ നാലോ എഗ്ഗിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കട്ടകട്ടായിട്ടായിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സ്പൂണോട് ഇങ്ങനെ ഉടച്ച് കൊടുത്താൽ ഇത് ചെറുത് ചെറുതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു പരുവെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് വറ്റി ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരണം അപ്പോൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉടച്ചു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് നല്ല വലിയ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞ് വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പഞ്ചസാരയെല്ലാം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ വറുത്ത് വരിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷ്യൂണിട്ടും അതുപോലെ കസ്കസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനോടൊപ്പം അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് കൂടി നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലൊട്ടും തന്നെ എന്താ പറയുക വെള്ളം ഒന്നും പാടില്ല അതായത് പഞ്ചസാര അത്രയും ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരണം എന്നാലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് കാണുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ വെള്ളം വറ്റാതെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഒക്കെ ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ വറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിൽ വേവാത്ത പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണെ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അതൊരു മീഡിയം മധുരമേ കാണുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി പഞ്ചസാര ചേർക്കാവുന്നതാണ് എപ്പോഴും ഒരു നേരിയ മധുരമാണ് ഇതിന് നല്ലത് കാരണം നമ്മളിത് അകത്തി ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരുപാട് മധുരമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇത് വെന്ത് കിട്ടൂല നമ്മൾ എത്ര വേവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒട്ടലുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നേരിയ മധുരം മതിയെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ദോശ മുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് എഗ്ഗ് വേണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എട്ട് എഗ്ഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ ചെറിയ എഗ്ഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എട്ടെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ എഗ്ഗൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചെണ്ണയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടെ അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായും ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് കലങ്ങി കിട്ടണം അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു വലിയൊരു സോസ് പാനിലാണ് ചട്ടിപ്പത്തിൽ റെഡി ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ഓരോ ദോശയും നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മുട്ടക്കൂട്ടിൽ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഈ സോസ് പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഉണ്ടാക്കി അപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ദോശ എന്ന് പറയാൻ വളരെ ചെറുതാണ് എൻ്റെ ഫ്രൈ പാന് ചെറുതായത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെ വലിയൊരു ഗ്യാപ്പിനെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പ് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദോശ ഒന്നുകൂടെ ഇങ്ങനെ മിഡിലൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി 
അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഞാൻ കുറേ ഫില്ലിങ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള മുട്ടക്കൂട്ടും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇനി ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് അല്പം നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാലേ സൈഡെല്ലാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ നെയ്യൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓയില് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നെയ്യ് ചേർക്കുമ്പോഴേ ടേസ്റ്റ് കാണുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് വളരെ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ചെറിയ തീയിൽ വെക്കാനാണ് ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വേണ്ടി വരും വേവാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കത്തി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പപ്പട കൊള്ളി കൊണ്ടോ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം അപ്പോൾ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തീ ഓഫാക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് വേവിക്കണം ഇനി ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും മതി ഇപ്പം ഞാനിത് ഒരു ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എടുത്തു ഇത് വേവാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കരിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ആ വെച്ച് അങ്ങോട്ട് വേറൊരു ജോലിക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കരിഞ്ഞ് പോയിട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ സൈഡെല്ലാം നല്ല ഇങ്ങനെ മുരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മറിച്ചിടാം അപ്പോൾ അതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചട്ടിപ്പത്തിൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടുള്ള സൈഡെല്ലാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല ശരിക്കും ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറന്നു പോകരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി കാണാം അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതുതായിട്ടിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും ബബായ്